Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem letzten Heimspiel dieser ersten Bundesliga-Saison gegen den FC Bayern München. Ich begrüße natürlich ganz herzlich unseren Cheftrainer Ralf Hasenhüttel und frage natürlich auch dich, ähm, ob es was Schöneres geben kann, als zum letzten Heimspiel den deutschen Meister begrüßen zu dürfen und mit etwas weniger Druck das Spiel begleiten zu dürfen. Ja, hallo von meiner Seite auch. Ähm, klarerweise nicht viel, nicht viel Schöneres vorstellbar, weil das letzte Heimspiel sowieso immer etwas Besonderes ist, sich äh, da von seinen eigenen Fans äh, verabschieden zu können und dann noch den Rekordmeister hier zu Gast zu haben, ähm, ist schon mal ein Highlight für sich. Wir haben vor der Saison schon äh, gehofft, dass wir in dem Spiel dann keine Punkte mehr brauchen und äh, dass es dann wirklich dazu gekommen ist, dass wir jetzt schon drei Unverschluss oder zwei Spielere Verschluss äh, unsere Qualifikation für die Champions League klar gemacht haben, ist natürlich äh, sensationell. Dadurch haben wir ja auch jetzt schon das Gefühl, wir können so richtig genießen, was jetzt noch kommt, diese letzten zwei Spiele und äh, klarerweise gibt es Schlimmeres, als gegen den FC Bayern zu spielen jetzt. Ja, vielen Dank bis hierhin. Dann wäre jetzt wieder Zeit für Ihre, eure Fragen. Stefanie Blochwitz, Sky Sport News AD, macht den Anfang. Sie haben gerade angesprochen, dass Sie das jetzt noch genießen können. Wenn wir jetzt ans Hinspiel denken, da hat man ja gesehen, da war schon so ein bisschen Angst und Druck da. Ähm, vielleicht haben sich die Spieler sich auch ein bisschen beeindrucken lassen von der Kulisse. Ist das jetzt vielleicht äh, mehr eine gute Situation, so entspannt in dieses Spiel reinzugehen und dann vielleicht auch was mitzunehmen? Also Angst war keine da im Hinspiel. Druck auch nicht unbedingt so viel. Es wurde natürlich von Bayern Seite das Spiel sehr, sehr hoch gehängt. Wir selber haben es eigentlich gar nicht so krass hoch gehängt. Es war aber trotzdem so eine Standortbestimmung damals, weil äh, war ganz Fußball Deutschland elektrisiert, weil er wollte wissen, wie wir uns dort schlagen. Im Nachhinein wissen wir nicht so ganz so gut, haben wir es gemacht. Äh, diesmal wäre es ganz günstig, wenn wir 11 gegen 11 äh, das Spiel beenden, weil mit einmal weniger wird es dann sowieso schwer. Nee, ich glaube einfach, das war trotzdem ein wichtiger, wichtiges Spiel für uns. Wir haben da auch ähm, nicht so gut äh, ausgesehen, aber ich viel, glaube, wir haben trotzdem sehr viel gelernt aus diesem Spiel und ich äh, hoffe, dass wir es diesmal, diesmal besser machen. Ladies first. Anne Grimm, bitte. Um gleich mal anzuknüpfen an die Frage, warum werden Sie es denn diesmal besser machen und wie? Ja, ich glaube schon, dass wir in unserer Entwicklung auch einen Schritt weiter sind. Wir haben, ähm, wie ich finde, eine fantastische Saison gespielt. Wir haben äh, uns in allen Bereichen toll weiterentwickelt und wir wollen uns selber beweisen, ob wir auch äh, gegen so einen Top-Gegner mittlerweile auch in der Lage sind, mitzuhalten. Ich glaube, es hat einige Mannschaften gegeben in der Saison, die es richtig gut gemacht haben gegen Bayern. Wir ähm, wir werden auf garantierten top motivierten Gegner treffen, der hierher kommt, um nochmal auch äh, ja, sicherlich seine Vormachtstellung auch zu demonstrieren. Ich gehe davon aus, dass der Gegner, anders als vielleicht gegen einen anderen Gegner, der einen Punkt geholt hat gegen Bayern, dann auch mit Top-Formation, mit Top-Besetzung auflaufen wird, sofern also die verletzten Spieler ja auch äh, dann zur Verfügung stehen. Deswegen ja, wird es sicherlich. Äh, Nochmal ein richtig gutes Spiel. Ich glaube auch für die Zuschauer ein interessantes Spiel werden, weil ich davon ausgehe, dass sehr viel Tempo drin sein wird. Äh, ja. Wir spielen zu Hause. Wir haben, wie ich finde, zu Hause ja, immer sehr, sehr gut mit Ball agiert. Das werden wir brauchen gegen Bayern. Wir brauchen auf alle Fälle auch guten Ballbesitz. Wir brauchen auf alle Fälle auch mal Phasen, wo wir, wo wir es schaffen, Gegner ein bisschen äh, ja, zu bewegen. Und äh, das ist uns vor allem daheim eigentlich in den letzten Spielen immer sehr, sehr gut gelungen. Jetzt auch in in Berlin, wie ich finde, sehr, sehr gut. Aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer der Gegner. Und äh, darauf bereiten wir uns seit gestern vor. Wir hatten ja zwei Tage die, oder drei Tage, die die Jungs auch gebraucht haben, um diesen tollen Erfolg, diese Top-Saisonleistung auch zu verarbeiten und, und auch Gebühren zu feiern. Ich finde, das war einfach enorm wichtig. Man hat ja im Fußball kaum mehr Zeit, um sich dann auch wirklich... Über, über Erfolge zu freuen und deswegen war es mir ein Bedürfnis, dass die Jungs da auch wirklich abschalten können. Und trotzdem sind Erfolge ja, nachdem dann die erste Freude weg ist, auch eine, eine gewisse Verpflichtung, um dann auch wieder in die Spur zu finden und, und ähm, die nächsten Aufgaben anzugehen und, und das, was man geschafft hat, auch zu bestätigen. Und deswegen freuen wir uns einfach auf diese Aufgabe, weil es, wie gesagt, kann kaum einen besseren Gegner geben, und, um sich wieder voll zu motivieren und einfach ja auch... Äh, die Rechnung aus dem Hinspiel vielleicht so ein bisschen wieder zu begleichen, weil da waren wir chancenlos und äh, wir wollen es einfach äh, 
diesmal anders aussehen lassen. Stefan Krause. Trainer, wenn ich Sie so höre, dann wird es wahrscheinlich keine großen Wechsel geben im Vergleich zum, zum Hertha-Spiel. Wie sieht es denn eigentlich bei Willi Orban aus? Ähm, ist ein bisschen ein Mysterium, dass er, sag ich mal, mit seiner Sprunggelenksverletzung da ausfällt. Wann hat er die sich denn eigentlich zugezogen? Was ist das, das Langwierige daran? Ja, es ist nach wie vor eine Schwellung im Sprunggelenk und äh, die ist sehr hartnäckig, weil sie ziemlich intensiv war und deswegen äh, dauert es, bis das Sprunggelenk wieder frei ist. Da, daher ist, äh, solange das der Fall ist, eigentlich ein Training, äh, an, an Training nicht zu denken. Ähm, wenn wir jetzt äh, allergrößte Not hätten, dann würden wir es trotzdem riskieren, ihn spielen zu lassen. Aber das haben wir im Moment nicht auf der Position. Wir haben ähm, in Berlin mit einer komplett neuen Viererkette gespielt und ich finde, sie hat es hervorragend gemacht. Und deswegen äh, werden wir da jetzt auch kein Risiko eingehen und werden die Zeit lassen, bis die Schwellung aus ist. Heike Fiedler. Ich muss noch mal an Stefans Frage anknüpfen. Er hat vorausgesetzt, also Stefan hat vorausgesetzt, dass sie keine großen Veränderungen in der Stadt F vornehmen werden. Äh, ja, können Sie den? <lacht> <lacht> oder, <lacht> oder können jetzt auch mal die Leute von der Bank äh, ran? Äh, zweite Frage, Sie haben dem FC Bayern zu Gewinnen der Meisterschaft gratuliert. Haben die umgedreht, irgendwie schon Ihnen zum Erreichen der internationalen Plätze gratuliert als Neuling? <lacht> Nein, aber das erwarte ich jetzt auch nicht. Für uns ist es sensationell, dass wir das geschafft haben. Wird vielleicht noch kommen nach dem Spiel, aber dass sie, dass sie dass sich dazu äußern. Ja, ich glaube, was für den FC Bayern eine Meisterschaft bedeutet, ich glaube, Uli Hoeneß hat es unter der Woche mal gesagt, das war früher vielleicht äh, intensiver die Freude darüber. Ich finde es nach wie vor eine sensationelle Leistung, wenn man deutscher Meister wird und das zum fünften Mal hintereinander. Man kann das gar nicht hoch genug bewerten, weil ähm, ein Jahr auf diesem Niveau zu spielen, kaum Spiele zu verlieren, immer auf dem Punkt da zu sein, das ist so eine Wahnsinnsleistung. Ich, ich habe das schon öfters gesagt, ich setze diesen Titel wesentlich höher als einen Champions-League-Titel, auch wenn dort vielleicht die Konkurrenz größer ist. Aber ich glaube, in der Konstant in der Konstanz dort zu bestehen, auf die Art und Weise, das ist immer, immer finde ich, der, der größte Erfolg, den man in einem Jahr haben kann. Und deswegen, ähm, ja, aufrichtigstes, aufrichtigstes Kompliment für diese, für diese fantastische Saison. Wir haben auch noch Ziele, das darf man nicht vergessen. Wir haben eine Möglichkeit auch etwas, wie ich finde, Historisches zu erreichen. Ich glaube, 68 Punkte war bis jetzt der Bestwert, den ein Aufsteiger erreichen konnte in der Bundesliga. Sollten wir diesen Rekord knacken, glaube ich, wird er sehr, sehr lange bestehen, weil äh, ich mir nicht vorstellen kann, dass nochmal ein Aufsteiger so eine Saison hinlegt, wie wir es in dem Jahr gemacht haben, weil das war so außerordentlich und so, so unerwartet, wie wir, das, wie wir das hier in dem Jahr wirklich geschafft haben. Wenn man schaut, wir sind momentan sechs Punkte von einer Mannschaft wie Borussia Dortmund, das ist Wahnsinn. Und deswegen ähm, ist das schon ein Ziel, das wir auf alle Fälle noch, noch erreichen wollen. Ja? Und klarerweise den zweiten Platz noch abzusichern, ist sicherlich auch noch ein Thema. Weil so mehr möglicherweise auch noch einen Punkt brauchen. Und deswegen, ja, am besten gleich an dem Wochenende holen. Oliver Mettig. Herr Hasenhüttel, in den letzten Tagen wurde natürlich viel über die Champions League Qualifikation gesprochen, über die Mannschaft generell, über einzelne Spieler. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel einmal hervorheben, der vielleicht nicht so viele Tore macht, aber sehr Mannschaftsdienst spielt, sehr gut antizipiert, Yusuf Paulsen. Können Sie mir vielleicht eine kleine Anekdote oder klein erzählen, ähm, wie er sich so in den letzten Monaten entwickelt hat? Im Vergleich, er ist ja schon seit Liga 3 und 2 und jetzt 1 dabei. Na ja gut, ähm, Yusuf ist natürlich ein Spieler, der jetzt nicht unbedingt so seine Torgefahr glänzt und dadurch auch vielleicht das eine oder andere Mal Unverständnis hervorgerufen hat, dass er immer wieder von Anfang an dabei ist. Äh, ich glaube, so richtig äh, aufgefallen, wie wichtig er für die Mannschaft ist, ist er erst, als er nicht mehr dabei war, weil er einfach als belebendes Element da vorne dann gefehlt hat. Und es ist auch kein großes Geheimnis, dass Timo Werner neben ihm einfach wunderbar zur Geltung kommt. Ähm, Jus ist einfach ein Spieler, der, der finde ich, äh, vor allem mit seiner Mentalität und mit seiner Art, zu, vorne zu arbeiten und zu ackern, enorm wichtig ist. Aber natürlich auch ein äh, wichtiger Wandspieler für uns ist, der immer wieder gute Bälle ablegt. Seine Torgefahr, klarerweise, kann noch wachsen, aber man sieht natürlich auch, wie uneigennützig er oft agiert. Auch im letzten Spiel, wo er den Ball nochmal querlegt auf Timo. Also er ist einfach ein sehr, sehr mannschaftsdienlicher Spieler und auch diese Spieler brauchst du bei dir in, in, in der Mannschaft. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass er, ja, dass er wieder fit ist. Stefanie Block. Wenn wir gerade dabei sind, würde ich äh, mich nochmal anschließen. Äh, Marcel Sabitzer ist bei den Kollegen am Wochenende im Studio. Vielleicht können Sie auch nochmal was zu ihm sagen, zu seiner Entwicklung. Wie haben Sie ihn jetzt äh, das letzte Jahr wahrgenommen? Ja, ich muss ähm, ganz einfach sagen, wir haben ja in der Saison oft äh, 
Spieler gelobt wie, wie Keita und Forsberg als überragend und fast schon äh, ja, internationale Klasse und ähm, Timo Werner natürlich auch immer wieder erwähnt. Ein bisschen untergegangen vielleicht ist für mich äh, Sabi in dem Moment, weil für mich ist er mit der kompletteste Spieler in, in meinem Kader, weil er nicht nur mit Ball sensationelle Lösungen hat, er ist auch torgefährlich, aber er macht auch gegen den Ball so viel richtig und er opfert sich so für die Mannschaft auf und das ist in unserem System enorm wichtig. Für mich ist er ja, ein, ein mittlerweile wirklich ein Führungsspieler geworden in der Mannschaft und ähm, der, der immer vorangeht und mit einer Coolness agiert, egal in welchem Stadion, die ist für mich beeindruckend, rotzfrech ähm, und äh, Trotzdem sehr, sehr kritisch und das, das gefällt mir, er hinterfragt vieles und, und ähm, nicht immer so ganz einfach, er, sich ihn zu schnappen und, und zu bekommen, aber, aber er ist, er ist ähm, einer, der sehr genau zuhört und auch äh, Dinge sehr, sehr genau umsetzt und das, das finde ich äh, beeindruckend und deswegen ist er für mich mindestens auf einer Stufe wie die Spieler, die ich vorher erwähnt habe. Anne Grimm. Vielleicht nochmal zurück zum Bayern-Spiel. Sie haben vorhin äh, zum Abschluss des Trainings ähm, außerhalb des Strafraums Torschüsse üben lassen. Haben Sie die Befürchtung, dass Sie am Wochenende nicht viel weiter vor das Tor von Bayern kommen? <lacht> oder? Das war klar. Das war klar. Das war das letzte Mal öffentliches Training heute. <lacht> ähm, nee, es war so, dass... Äh, die Spieler entdeckt haben, dass in der Mannschaftskasse noch zu wenig Geld ist und wir mussten unbedingt noch ein bisschen Geld einspielen. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen jetzt mal irgendeine äh, Torschussvariante, die auch ein bisschen Geld bringt. Und das war dann die besagte. Thomas Kunze. Äh, Coach, Mannschaftskasse war mein Stichwort. Äh, ist da so wenig drin, weil die alle so brav sind? Ähm, anschließend dann noch die Frage, mit welchem pH-Wert die Jungs denn gestern äh, nach den drei Tagen Party aufgeschlagen sind? Die Jungs sind äh, sehr diszipliniert. Brav, äh, weiß ich jetzt nicht, will ich jetzt nicht unterschreiben, aber sie können auch feiern, das haben sie auch gezeigt. Und trotzdem äh, finde ich, ist alles toll im Rahmen geblieben, solange ich zumindest da war. Also von daher, ich kann nur für die Zeit sprechen und die war absolut okay. Und äh, ansonsten, äh, na, ich finde, das gehört auch dazu. Ich, äh, wir haben hier natürlich sehr junge Spieler und die, die für viele oder für fast alle ist es wahrscheinlich der bisher größte Erfolg in ihrer Karriere. Und äh, die Aussicht auf das, was jetzt nächstes Jahr kommt, ist natürlich nochmal beflügelnd. Und deswegen äh, ja, gehört auch mal dazu, dass man ein bisschen feiert, aber den pH-Wert, ich glaube, dass sich der trotzdem in Grenzen gehalten hat am Mittwoch, aber so genau weiß ich das nicht. Ganz hinten links. Ähm, Herr Hasenhüttl, gestern gab es einen Bericht, dass der DFB-Pokal eventuell reformiert wird, äh, dabei auch dann die Europapokal-Teilnehmer eventuell erst im September ihr erstes Spiel haben würden. Wie sind die Vorschläge bei Ihnen angekommen? Das wäre überragend, weil dann würde ich auch mal die erste Runde überstehen als Trainer. Aber das habe ich bis jetzt, glaube ich, ja, einmal habe ich es, glaube ich, geschafft. Ich glaube, es gibt keinen Trainer, der erfolgloser im DFB-Pokal agiert hat bisher als ich. Super Regeländerung. Oliver Mettig nochmal. Herr Hasenhüttel, ähm, gestern beim U19-Spiel Bayern gegen Schalke war kurzzeitig Uli Hoeneß zu Gast und meinte zum zur Mannschaft vom RB Leipzig oder zu der Strategie, junge Spieler zu verpflichten, junge Spieler auszubilden, dass das in der nächsten Saison, vor allem in der Champions League, auf jeden Fall nicht bestehen könnte. Können Sie dazu Stellung nehmen oder geht das an Ihnen einfach in den Tagen jetzt vorbei? Na, es deckt sich ja eigentlich mit den Aussagen, die wir vor dieser Saison auch gehört haben. Da ging es um die Bundesliga. Es wird nicht reichen, dass wir mit Spielern nur unter 23 Jahren in der Bundesliga bestehen können werden können. Das deckt sich ja irgendwo und äh, es liegt immer wieder an uns, das zu beweisen, dass es doch so ist, dass es, dass es doch geht. Und das macht die ganze Sache ja so spannend, mh, zu zeigen, dass es doch funktioniert. Und wir werden trotzdem unseren Weg weitergehen. So. Wir sind bisher mit dem Weg sehr gut gefahren und äh, wir haben nicht vor, da irgendetwas anderes zu tun oder anderes zu machen. Und deswegen, ja, es gibt Gott sei Dank mehrere Wege. Es gibt den Weg, dass man sich fertige Stars kauft und... und, und äh, den Weg, dass man sich versucht, Stars zu formen und äh, ja, zu entwickeln. Und ich finde den Weg eigentlich auch sehr, sehr spannend, den wir hier gehen. Und deswegen werden wir den auch in Zukunft zu so gehen. Aber klarerweise, diese Spieler, die wir holen, die werden auch äh, wieder richtig Qualität mitbringen. Ich, 
Wenn man jetzt zum Beispiel Upamecano sieht in, Be in Berlin, wie der gespielt hat, da hat er nicht so einen einfachen Einstand hier gehabt und äh, zweimal bei mir, von mir in der ersten Halbzeit ausgewechselt worden. Was der jetzt da äh, schon für einen Entwicklungsschritt gemacht hat in der Zeit, wie der jetzt da abgeklärt da in Berlin aufgelaufen ist und gespielt hat. Ich muss sagen, das wird, die nächste, ja, das wird der nächste Weltklasse-Spieler, den wir hier haben. Und deswegen, äh, das ist unser Weg. Der ist äh, super spannend, da ist viel Fantasie drinnen und äh, den gehe ich bedingungslos mit. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Stefan Krause. Trainer einer Ihrer jungen Spieler ist auch Lukas Klostermann. Ähm, sagen Sie mal ganz kurz bitte, wie die letzten zwei Spiele für ihn noch laufen können. Gibt es da vielleicht nochmal einen Zucker, dass er nochmal reinkommt? Oder sagen Sie, kein Risiko? Und wir werden ja auch nicht in der zweiten irgendwie nochmal ranlassen. Nein, ähm, spielen wir da nicht mehr. Ähm, nicht notwendig, aber was notwendig ist und vor allem für ihn und für seinen Kopf ist die Tatsache, dass er wieder voll im Mannschaftstraining ist. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Weil, und das hat er selber jetzt gemerkt, du kannst kein Reha-Training oder mit keinem Reha-Training der Welt das Mannschaftstraining simulieren. Und deswegen, er merkt es jetzt selber vom Kopf her, es tut ihm unglaublich gut, dass er wieder in den Spielformen dabei ist, dass er dort auch wieder Zweikämpfe führen muss. Alles noch ein Spur weit kontrollierter als in einem Wettkampf, in einem hundertprozentigen, das ist klar. Aber doch schon auf einem Niveau, das ihm hilft, diese Sommerpause dann so zu verarbeiten, dass er nächstes Jahr dann als, ich habe schon gesagt, Neuzugang, wieder voll einsteigt und uns eine zusätzliche Option liefert, die wir dann auch brauchen, da rechts hinten. Philipp Weißkirch. Ähm, Herr Hasenhüttel, es waren ja eine Menge Fans auch eben wieder da, wenn man sich so mit denen unterhält ähm, und danach fragt, was quasi so der Hauptfaktor des Erfolgs war. In der Saison kommt immer wieder das Wort Teamgeist. Würden Sie dem zustimmen? Und äh, zweite Frage, Sie haben eben schon erzählt, wie die Spieler gefeiert haben, aber wie haben Sie eigentlich diesen Erfolg gefeiert? Konnten Sie das auch schon genießen oder war schon so der Gedanke an die Bayern und an die nächsten Wochen, Monate? Also klarerweise ist Teamgeist äh, unabdingbar. Aber es glaube ich, gibt viele Mannschaften, wo ein richtig guter Teamgeist herrscht, aber die werden nicht zweit in der Fußball-Bundesliga. Also ähm, das alleine ist, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Aber klarerweise, wir hatten ähm, ne, einen kleinen Kader, einen eingeschworenen Haufen. Wir haben auch versucht, die Spieler, die, die nicht immer gespielt haben, an der Stange zu halten. Das ist nicht immer ganz einfach. Man merkt natürlich auch in der Bundesliga, dass jeder gesehen werden möchte. Da haben wir wirklich sehr viele Anstrengungen dahingehend äh, gesetzt, dass das eben nicht so ist, dass eben dieser, diese, dieser Ärger und diese Verbittertheit ja nicht so groß wird und trotzdem äh, war es nicht immer möglich, äh, jeden bei der Stange zu haben, aber äh, trotzdem Kompliment auch an die, die nicht immer gespielt haben, dass sie auch ähm, alles daran gesetzt haben, die, diesen, diesen Spirit dann auch hochzuhalten. Klarerweise, wir hatten ja auch mal eine Phase, wo wir es nicht so gut gemacht haben und dann, dann äh, natürlich dann auch, die Rufe lauter werden, mal etwas zu ändern, haben wir dann auch te teilweise gemacht. Ich glaube schon, dass jeder seine Chancen bekommen hat, zu zeigen, was er kann. Ähm, aber wenn man sieht, wie die Jungs gemeinsam jubeln, wie sie gemeinsam feiern, dann weiß man, dass das eine super Einheit ist. Und da spreche ich nicht nur für die Spieler, sondern auch äh, für das Betreuer drum, drumherum, weil es macht einfach jeden Tag sehr, sehr viel Spaß, mit meinen Trainerkollegen zu arbeiten. Wir haben wirklich viel Spaß, egal ob wir mal ein Spiel verloren haben oder ob wir, ob wir so wie jetzt die letzten sechs Spiele oder sieben Spiele immer gewinnen oder sehr viel gewinnen. Wir hatten immer viel zu lachen und äh, waren mit der notwendigen Ernsthaftigkeit aber auch bei der Sache und das, das ist gut. Das ist einfach eine gute Mischung und deswegen habe ich jetzt die zweite Frage vergessen, aber ist nicht so schlimm. Ich glaube, es ging um meine Feiern ja, und das war eigentlich, wollte ich eigentlich nicht beantworten. Ich habe nicht viel gefeiert. Ich war zu Hause und habe äh, dann am Dienstagnachmittag schon wieder gemerkt, dass mir was fehlt und äh, habe mich dann schon gefreut auf, den nächst, auf das nächste Wochenende. Fabian Held. Herr Hasenhüttel, nachdem sich, ähm, ja, wie Martinez dem beim Wandern, glaube ich, das Schlüsselbein gebrochen hat, äh, noch die Frage, hat sich auf Mallorca oder bei den Feierlichkeiten noch irgendwer verletzt oder fällt nur Willi Orban aus? Nee, es hat ein Spieler ein bisschen zu viel Sonne abbekommen, der Sonne sowieso nicht so gut verträgt und das sieht wirklich krass aus, aber ansonsten äh, ist nichts passiert. Uli Krömer. Also Sie brauchen ja keine äh, oder wenig Erfahrung auch in der Champions League. Ähm, so so habe ich Sie vorhin verstanden. Was brauchen Sie denn? Vielleicht können Sie die, Ihre Transferüberlegungen und Vorstellungen mal ein bisschen konkretisieren. Weil, auf welchen Positionen und was für Spieler brauchen Sie für die neue Saison? Ja, grundsätzlich muss man mal sagen, dass wir ja keinen sehr großen Kader haben, aber einen, der richtig Qualität hat und deswegen äh, wir vor allem wieder ja, Alternativen brauchen, um dann auch dementsprechend zu rotieren. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, dass wir 
dass ich es mir so vorstelle, dass wir nächstes Jahr so fünf, sechs Spieler haben, die doch sehr häufig dann am Platz stehen und die Restlichen dann auch die Möglichkeit haben zu rotieren. Ähm, mehr wird es nicht sein und deswegen ja, wir haben wir so 15, 16 gleichwertige Spieler auf alle Fälle brauchen. Und äh, ja, da ist ja, fast jede Position nochmal vielleicht auch äh, interessant. Natürlich in der Offensive, klarerweise, kommt oft darauf an, ob ein Spieler verlassen oder nicht. Wir haben auf alle Fälle Augen und Ohren offen. Wir müssen vor allem äh, schauen, dass die Jungs auch mental gut zu uns passen. Ähm, wir haben letztes Jahr im Sommer den einen oder anderen Spieler nicht bekommen, weil wir vielleicht noch nicht so attraktiv waren. Mal sehen, wie das jetzt in diesem Sommer aussieht. Die Spieler, die da nicht zu uns gekommen sind, spielen möglicherweise nächstes Jahr nicht mehr international. Wir schon. Und deswegen äh, müssen es nicht immer große Namen sein. Es können gerne Spieler sein, die jung und hungrig sind und mit uns äh, weiter diesen, diesen spannenden Weg der Entwicklung gehen wollen. Und es gibt da genug, äh, die, man, die man auf dem Zettel hat. Äh, Glaube ich nicht, nee, das Thema ist dann oft durch, weil, weil die ja schon sie woanders dann oder zu im anderen Verein dann auch bekannt haben und dann, dann orientiert man sich halt einfach neu und sucht halt andere. Martin Henkel? Der Hasenhüttel, ähm, ein Akteur, ähm, auf den das äh, Scheinwerferlicht noch nicht gefallen ist, ist Ihr Co-Trainer äh, Sört Löw. Ähm, könnten Sie uns vielleicht mal sagen, ähm, was er für Sie persönlich im zwischenmenschlichen Bereich bedeutet und auch im technisch-taktischen Bereich und ob Sie Sorge tragen, dass er demnächst äh, Ambitionen hat, vielleicht selber mal ein Team zu trainieren? Also Yogi ist ähm, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unseres Trainerteams, klarerweise. Er ist ein überragender Mensch, äh, der ja, eine, eine Art hat, die, die sehr einnehmend ist und, und ich finde auch bei den Spielern sehr, sehr gut ankommt. Dazu ist er ein absoluter Top-Fachmann, äh, was Taktik und, und, und Ausrichtung des Gegners an, angeht. Äh, sehr guten Blick für Details. Ähm, macht momentan auch seine Fußballlehrerlizenz, glaube ich, in Ungarn und ähm, ist da deswegen auch ab und an mal äh, dort, um, um Prüfungen abzulegen. Ich sehe für ihn irgendwann ganz großes Potenzial, auch ein hervorragender Cheftrainer zu werden. Und er bringt alles mit, alle Voraussetzungen dafür mit. Ähm, aber im Moment, glaube ich, genießt er noch sehr die Tatsache, dass er noch nicht ganz vorne steht und, und ähm, bekommt von mir sehr viel. Äh, Freiheiten auch und sehr viel Vertrauen und äh, nützt es aber auf eine Art und Weise, die beeindruckend ist. Und ähm, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, wir gehen aus jeder Diskussion mit einem super Konsens raus und äh, ich glaube, so fruchtbar wie unsere Zusammenarbeit mit ihm ist, äh, ähm, ist sie aber auch mit allen anderen im, Mitgliedern im Trainerstab. Und ich glaube, das zeichnet uns auch aus, dass wir, dass wir passt alles gemeinsam diskutieren. Klar muss ich dann im Endeffekt dann die letzte Entscheidung treffen, aber ich, ich äh, treffe die selten, ohne, ohne alle gehört zu haben. Und das, das ist einfach ein, ein sehr tolles Team und da macht es einfach auch enorm viel Spaß zu arbeiten. Stefan Krause. Trainer, nochmal eine Frage. Ähm, es sind in vielen Statistiken mit Ihrer Truppe von, auch äh, in der Tabelle auf Platz 2. In einer Statistik sind Sie aber ganz weit hinten, und zwar was die Kindertabelle der Bundesliga angeht, ähm, mit zwei Kindern im, im Team. Ähm, Gibt es in der neuen Saison da vielleicht mal auch ein bisschen mehr Gas von den Jungs? Wird es da eine Veränderung geben? Werden Sie die nochmal ermuntern, vielleicht ein bisschen für ja, Bullen-Nachwuchs zu sorgen? Also, ich weiß, dass der eine oder andere ja noch nicht mal eine Freundin hat oder äh, dass es daran schon mal scheitert. Ohne die wird es schwer, aber Step by Step kommen wir auch da, glaube ich, in die richtige Richtung. Und äh, ja, das wird schon. Zum Abschluss, Heike Fiedler, bitte. Es ist eine Frage an Benjamin. Okay. <lacht> Ich würde ja gern wissen, ob Herr Malteschitz kommt zu dem Bayern-Spiel und wie viele Bayern-Fans. Also die eine Frage, es ist zumindest geplant. Und die zweite Frage würde ich gerne nochmal mit dem Ticketing Rücksprache halten. Allerletzte Frage dann bitte. In letzter Zeit, und das ist ja nichts Neues, gibt es immer wieder Anfeindungen gegen RB Leipzig von anderen Fans. Ähm wie wird das jetzt weitergehen? Wie will man damit umgehen? Also zum Teil antisemitische Sprechchöre, auf die ich jetzt anspiele. Und wie ist da die Stimmung, wenn ich so fragen darf? Das ist eigentlich ähm, nicht so viel Lust über, <lacht> über 
ein paar äh, wenige äh, Leute zu sprechen, die, die, die ähm, eine Gesamt, äh, ein Gesamtbild versuchen zu, zu beeinträchtigen. Äh, wir sprechen da immer wieder von ein paar Quoten, die, die, die ähm, vielleicht versuchen, uns zu verunglimpfen. Aber ähm, erstens mal glaube ich, dass nach der Geschichte in Dortmund die Grundstimmung gegen uns, gegenüber uns eine ganz, ganz andere geworden ist. Auch wenn wir äh, auswärts reisen, ist das mittlerweile ganz anders geworden. Und über die Stimmung im eigenen, in der eigenen Region braucht man, glaube ich, überhaupt keine Worte mehr zu verlieren. Es ist unfassbar, was hier, was hier im Moment passiert. Es geht mal einfach durch die Stadt und guckt mal euch die Leute an, wie sehr sich die freuen. Und das ist das Einzige, was mich antreibt. Ich ähm, kann, konnte mit dieser Diskussion über Tradition oder sonstiges sowieso noch nie etwas anfangen. Und deswegen äh, äh, finde ich es einfach äh, schön für unsere Leute hier, dass wir ihnen so viel Freude bereitet haben in dem Jahr. Und äh, das ist das Einzige, was mich was mich wirklich interessiert und ähm, dass man nicht es allen recht machen kann, wird wahrscheinlich immer so sein, aber ähm, damit, äh, das blende ich einfach aus und, und interessiert mich eigentlich nicht. Vielen Dank, dann gebührt die letzte Frage der heutigen Pressekonferenz einem besonderen Gast, nämlich äh, der Kinderreporterin von MDR Jump, Annalena, stilecht, schon im RB Leipzig Trikot, das Mikrofon ist auch unterwegs für deine Frage an Ralf Hasenhüttel. Ähm, ich spiele selber Fußball in der Landesauswahl von Sachsen-Anhalt und war sogar schon hier in der Talenteschmiede. Und ich wollte Sie fragen, Herr Hasenhüttel, ob Sie sich vorstellen könnten, auch eine Frau-Mannschaft zu trainieren <lacht> und ob RB dann auch so erfolgreich wäre. <lacht> es wäre tatsächlich schon mal fast passiert, dass ich eine Damenmannschaft trainiere. Und zwar beim FC Bayern damals. Äh, hat man kurz mal überlegt, ob man mir, nachdem ich dort, äh, glaube ich, mit 37 meine Karriere beenden wollte, die Damenmannschaft über, übergibt und äh, ich sie trainieren soll. Also es war tatsächlich mal ein Thema. Ja, so richtig äh, damit auseinandergesetzt habe ich mich äh, nicht, aber, aber grundsätzlich glaube ich, ähm, ich habe Jugendmannschaften trainiert, ich habe viele ganz kleine Kinder sogar schon trainiert und äh, es, ich fand jeden Schritt wichtig in seiner Entwicklung und ähm, äh, ich stelle es mir aber sehr, sehr schwer vor, eine Damenmannschaft zu trainieren. Ich finde, die Distanz dann zu wahren und auch versuchen, äh, da seine Inhalte so umzusetzen, nicht ganz so leicht. Trotzdem äh, spannend wäre es auf alle Fälle und wer weiß, was noch passiert, keine Ahnung.